ഡോക്ടർ കിച്ചൺ വേളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നെയ്മീൻ തലക്കറി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാതെ കുഴമ്പുള്ളി ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന തനിനാടൻ നെയ്മീൻ തലക്കറിയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ ഉള്ള നെയ്മീൻ തലയാണ് അത് ഏകദേശം വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീട് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീട് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് അതിനുശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അതുപോലെ അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നീട് അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുടമ്പുളി നാലോ അഞ്ചോ കുടമ്പുളി എടുക്കാം നമുക്ക് അത് പുളിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കാം പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യമായി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ആ ചട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ ചട്ടിയെടുത്ത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉലുവ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അടുത്തതായി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടും ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവ രണ്ടും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ പച്ച കൊത്ത് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പില കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക തക്കാളി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി ചെറിയുള്ളി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുളി നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുടമ്പുളി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഓരോന്ന് ചേർക്കാം ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ഒരു മസാല കുത്ത് അതായത് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഇളക്കുക അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മസാല പൊടികളും ചേർക്കുകയാണ് കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി നല്ല മുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇവയുടെയെല്ലാം പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചുടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മീൻ വേവുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മീൻ വേ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുക നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക 
ഇനി നമുക്കിവിടെ ഉപ്പ് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളി വേവാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടണം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തലക്കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ തല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ തല ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇനി ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കാതെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായി ഇളക്കി ഒഴിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് തലയൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രേവി നമുക്കൊന്ന് കുറുകിയും കിട്ടണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം കറിവേപ്പില കൂടുതൽ ചേർത്ത് അതിനനുസരിച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി പാകത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ് കഷ്ണങ്ങളും ഏകദേശം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെ ആ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രേവിയെ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് കയ്യിലിടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ആ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്വല്പം കൂട്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയ്മീൻ തലക്കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക Thank you.